Hello friends, welcome back to Online Chalkboard. We are going to discuss class 9, chapter 6, Parallel Lines. In the last video, we are going to discuss Parallel Lines in a very simple concept. If you are going to watch the video, you will be able to ask some questions. If you are going to ask some questions, you will be able to solve some of the problems. We are going to discuss this video. ये वीडियोस तेरे को यूज़फुल आगे नोंड है इन्हें तो उन्हों आने के लिए तेरे फ्रेंड्स ने शेयर करें जाएगा इधर लाइक करें जाएगा ये वीडियोस कहाँ ने करने का एक्साम बेस्ड टाइटल है उरी बार हेल्पफुल आना लास्ट डे ना हमारे इंगे नेंदा लास्ट डे कार्यम बार निर्तीर नंदे अदा इधर पैरेलल � और ये सेवेन सेंटीमीटर ने इक्वली थ्री आईटी डिवाइड चाहिए था। चाहिए था मेथड ऐंगे ना ना सिक्स सेंटीमीटर वाले चिट्टे अदने इक्वली डिवाइड चाहिए था। इक्वली थ्री आईटी डिवाइड चाहिए था। और ये आर्क वैसे सेवेन वाले क्यों आया ना? सेवेन ने आर्क वैसे वाले चाहिए अदने इक्वल आना बार न ini very real चाहिए यान इधर नोड है, इधर ने नम्बर थ्री इक्वली डिवाइड किया ना, सो सिक्स ने ना नम्बर यूज़ किया, अदर ना इट्टा, उरे स्लैंड हाइट इल सिक्स सेंटीमीटर ना मर चुके, नम कर रहे हैं, उरे लाइन सिक्स सेंटीमीटर, नम किधर ना इक्वली टू सेंटीमीटर आईटी डिवाइड किया हम बच्चों इधर नमक का आर्क वर्चित है ना टू सेंटीमीटर ने रीडी कट्टे चाहिए हम अलग के लिए तो बोला देना स्केल ही उसे इधर टू सेंटीमीटर ने वाला बहुत सारे चाहिए हमें देख मेरे फर्स्ट स्टेप में दाना अच्छा इधर नमक इक्वली थ्री आईटी डिवाइड चाहिए तो थ्री सेंटीमी टू सेंटीमीटर इक्वली सिक्स ने थ्री आई इक्व Healthy <laughs> This is one thing. दे दिंगे ना बनो। आठ तो पॉइंट लिखे हैं। नमले तो बोला देना सेट स्क्वायर वाच्चे। स्केल वाले फिक्स ही दे क्या? सेट स्क्वायर पाती हूँ ना स्लाइड से इधर में दी। Yes। अगेने नमक का पैरेलल लाइन साइड टेक इट्टी मून पैरेलल लाइन से इट्टी ये इक्वल है डिवाइड इसे ये लाइन उनका पैरेलल है इधर इधर उनका पैरेलल है इस लाइन एंड दिस इस टू वन बाय थ्री सेंटीमीटर टू वन बाय थ्री सेंटीमीटर एंड दिस इस आल्सो टू वन बाय थ्री सेंटीमीटर अंगने नमक सेवेन ने मून इक्वल लाइन साइड इधर एक पैरेलल लाइन आना, इधर आठ तक पैरेलल लाइन आना, इधर आठ तक पैरेलल लाइन आना। ये मून पैरेलल लाइन्स जो कुम कट्टे जेड पोने, ये बड़े वाले पैरेलल लाइन वाले क्या? ये नाले पैरेलल लाइन्स एक्चुअली ये सिक्स सेंटीमीटर ने इक्वली डिवाइड ही दो, अपन सेवेन सेंटीमीटर ने मध्य इक्वली डि� आ सेम प्रॉपर्टी यूज़ है दाना नम्बर वर्चस्व रीकन्दन जस्ट दैट आधी बे सेवेन सेंटीमीटर वर्चस्व ने उड़ो सो इस इस क्लियर ना इधर बेस से इधर नम्बर लेंगे ना अनोर रेक्टैंगल वर्क किया अलग वेर रेशियो के डेकन लेंगे ना नम्बर नेक्स्ट नो कम टेक्स्ट बुक का पेज नंबर एट्टी फाइव ले रेक्टैंगल का साइड फाइव एंड थ्री सेंटीमीटर है ना पेरिमीटर तरह ऐसे क्यों सम ऑफ़ ऑल द साइड्स ऑफ़ द रेक्टैंगल 
അതിൽ വൺ സൈഡ് ത്രീ അപ്പം അതിൻ്റെ സൈഡ് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് എത്രയായിരിക്കും ത്രീ അഴിയിലത്തെ സൈഡ് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ സൈഡ് ഫൈവ് സോ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് ദ റെക്ടാങ്കിൾ ഇസ് ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ത്രീ പ്ലസ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ നമ്മുടെ ചോദ്യം ഹൗ ഡു വി ഡ്രോ എ റെക്ടാങ്കിൾ വിത്ത് സൈഡ്സ് ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ ഈ ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താണ് ഫൈവ് ഇൻ ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് ലെങ്ത് ഇസ് ടു ബ്രെത്ത് ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് ചോദ്യം ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ സെവൻ ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സെയിം റേഷ്യോ ആയിരിക്കണം സൈഡ്സിൻ്റെ ആൻഡ് പെരിമീറ്റർ പക്ഷേ സിക്സ്റ്റീൻ അല്ല സെവൻറ്റീൻ ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു റെക്ടാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യണം നമുക്ക് ചോദ്യത്തിൽ റെക്ടാങ്കിൾ തന്നിരുന്നത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ആയിരുന്നു സോ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ എത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽസ് ടു ഇൻറ്റു ബ്രെഡ് പ്ലസ് ലെങ്ത് അതായത് ടു ഇൻറ്റു എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ സെവൻറ്റീൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് ആണ് സെവൻറ്റീൻ അപ്പം സെവൻറ്റീൻ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആണ് ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രെത്ത് അതായത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സം ഓഫ് ദ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും ഓക്കെ ഈ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ നമ്മൾ ഇനി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പോകണം അതിൻ്റെ ഞാൻ ഒരു റഫ്ലി പറഞ്ഞു തരാം അതായത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ എന്ന ഡിവൈഡ് റേഷ്യോ ചെയ്തു ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും സംതിങ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോ പിന്നെ ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കിട്ടാൻ പോകുന്ന റെക്ടാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഞാൻ ഇവിടെ ഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇതിന് ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ എന്ന റേഷ്യോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിനുള്ളൊരു സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റിൽ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഈ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീയിൽ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് വരച്ച് ഇത് ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീയിൽ ഡിവൈഡ് ആയിക്കോളും അല്ല ഇത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്ററും സോ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററിന് ഞാൻ ഇത് റേഷ്യോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്ററും ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത ഒരു പ്രോബ്ലം ഓർക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് യാ എൻസിനെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ജോയിനിങ് ദി എൻസ് ലൈക്ക് ദിസ് ഈ രണ്ട് എൻ്റെ ജോയിൻ ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെയും ഈ ലൈനിനോട് പാനൽ ആയിട്ട് ഈ പോയിന്റിൽ കൂടെ അടുത്ത് തന്നെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോലെ വരച്ച എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവിൽ ഗെറ്റ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെയും ചെയ്തത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ യൂസ് ചെയ്താണ് ആ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം സെറ്റ് സ്ക്വയർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക അതിനോട് ഈ ലൈൻ ഫിക്സ് ഈ ഒരു സ്കെയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ദെൻ ജസ്റ്റ് സ്ലൈഡ് ദിസ് സെറ്റ് സ്ക്വയർ ടു എ പോയിന്റ് ഈ ഒരു ഫൈവ് വരേണ്ട പോയിന്റിലോട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് മറ്റേ ലൈനോട് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ളത് കിട്ടും സോ ദീസ് ടു ആ പാരലൽ നോ സോ ഇത് ഫൈവ് ഇസ് ടു ത്രീയിൽ ഡിവൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇത് റെക്ടാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനാണ് ഈ ഒരു മെഷർ വെച്ച് ഇവിടോട്ട് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം വി കെൻ എക് മേക്ക് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദിസ് ഈ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോ ചെയ്യുക ഇതിനോടൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡ്രോ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്ത് പോയിന്റ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ ആർക്ക് മെഷർ ചെയ്യുക അത് താഴോട്ട് വന്നത് ഈ ഒരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ലൈനിനെ കട്ട് ചെയ്യുക സോ വി ഗെറ്റ് ഈ ഒരു റേഷ്യോ സൈഡും ലെങ്ത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ 
parallel aayirikanam ee rendu lines um parallel aayirikanam we know how to make lines parallel we can use z square This is the line. So this is the rectangle. Now we have the rectangle. This is 5 is to 3. In the ratio, this is the perimeter 8 point, uh, sorry, 17 centimeter. Sum of the sides 8.5 centimeter. We have to form the rectangle in the same form. So, we will use a glass body so that is perfect accurate and accurate. But we will use a notebook to make correct measurements. So, if you look at it, you will use a correct and accurate. You will use a sum of candy and 17 cm. We will do the next question. We will do the next question. It is a rectangle. But it is not a measurement. A rectangle is shown. Its length and breadth are not given. We must draw a rectangle with the same ratio of sides. But with perimeter 3 cm more. This is a question. It is a rectangle. It is a random rectangle. That rectangle is what we are doing. The perimeter is the perimeter. The perimeter is the perimeter. The perimeter is the perimeter. We will draw a rectangle. We have no measurements. We will draw a random paper. Particular measurements on the lathe under random item like your rectangle of a rectangle of a rectangle of a rectangle. Now, because you can see that here is a rectangle in there. A three on a perimeter. Other than a cut on three centimeter code the roller every perimeter put the rectangle of a rectangle. If I did a perimeter of a rectangle in the barnatra perimeter is equal to two into length plus breadth in the level of a chicken there. Pada tu perimeter anda main dah, dah ni 3 centimeter kurang dah lagi kena. Perimeter ni katlum plus 3 kurang dah lagi kena. Hele, dah ada dah itu equal to 2 into length plus breadth. Then sum of the two sides anda lagi kum perimeter plus 3 the whole divided by 2 is equal to length plus breadth. Dah ada ni ada tiga rectangle de perimeter itu ada. Ada ni depan gede um perimeter by 2 plus 1.5 cm that is length plus breadth so this rectangle and perimeter is the length and breadth and breadth so we will add the length and breadth and the length and breadth the length and the perimeter is the length and the perimeter the new perimeter is the perimeter by 2 plus 1.5 the length and the perimeter is the length plus 1.5 so, now we are going to extend this. The perimeter is the length of the perimeter. Now, how much is it? I will put this arc here. I will extend this. I will extend this. I will put this here. In this point, we will fix our compass. And we will fix this measure. How much is it? This point. This is the length of the perimeter. The length. This is a point. That's extra. Here, we have a perfect tip for this compass. This is a perfect tip for you. You have a perfect tip for this compass. Then, we have a point to measure this arc. We have a point to measure this arc. Now, we have this portion. This is the length. This is the length. This is the length. This is the length. This is the rectangle. The perimeter. The perimeter. The perimeter. Now, how much is the perimeter of the perimeter? The perimeter by 2 is the perimeter by 2. The perimeter of the perimeter is plus 1.5. So, what is it? This length is equal to this. How much is it? This length is equal to this. I am going to put a slant height here. I am going to put a slant height here. I am going to put a slant height here. 
അപ്പം സെയിം ലെങ്ത് ആയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എത്രയാണ് ആ പെരിമീറ്ററിൻ്റെ അതിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്താണെന്ന് അതായത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ മോർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ലെങ്ത്തും പെരിമീറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പകുതി അങ്ങനെയാണ് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ബോർ വന്നത് അപ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ ഇവിടുത്തെ റേഷ്യോ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പോയിൻറ്റ് ഏത് റേഷ്യോയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ ഇസ് ടു ത്രീ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് എക്സ് ജോയിൻ ചെയ്യും ഇതതിനോട് പാരലായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം കിട്ടിക്കോളൂ സൊ ഫസ്റ്റ് ടൈം ജോയിനിങ് ദീസ് ടു നമുക്ക് റാൻഡംലി രണ്ട് എൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യാം ഇത് ജസ്റ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആഡ് ചെയ്ത് പുതിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഇതിനോട് പാരലായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഈ ഒരു ലൈനിലേക്ക് വേണം അടുത്തത് യൂസ് ആ സെറ്റ് സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ പേപ്പർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുക ഇതിനോട് അടുത്ത ലൈൻ പാരലായിട്ട് ഞാൻ വരച്ചു സോ ഈ ഒരു ലൈൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താണോ സെയിം റേഷ്യോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പം ഇതാണ് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ലെങ്ത് എങ്കിൽ മറ്റേത് ബ്രെഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ കോമ്പസ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഒരു ആർക്ക് ഇവിടെ വരയ്ക്കുക ഇനി ഈ ഒരു ലൈനോട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ലൈനോട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അതേ നമ്മൾ അടുത്ത് വരയ്ക്കാൻ പോണ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഇതാണ് അതിനോട് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെയും ഇതിനോടൊരു പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഫിക്സ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്നും കാരണം ആംഗിൾസ് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ആർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അതുകൊണ്ട് This is how you draw it. നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പുതിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിനെക്കാട്ടിലും ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ കൂടുതലാണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഓക്കെ നമുക്കിനി എക്സസൈസിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം പേജ് നമ്പർ എയ്റ്റി എയ്റ്റ് നോക്കുക നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടുള്ള വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചെറിയ പ്രോബ്ലമാണ് അതായത് ഒരു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലോങ് ലൈനിനെ ടു ഇസ് ടു ത്രീ എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ഡ്രോ എ 8 cm long line and divide it in the ratio 2 is to 3. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ വന്ന് കാണും ടു ഇസ് ടു ത്രീ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിന് സൈഡ് ലെങ്ത് എന്തുള്ള സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള വരയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ടു പ്ലസ് ത്രീ അല്ലേ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത് ഉള്ള ഒരു വരയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അതിന് ടു ത്രീയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പാല ലൈൻസ് വരച്ചാൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ ആദ്യമേ വരയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് ഡ്രോ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നിട്ട് ഇതിനോടൊരു സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റിൽ കാരണം ടു ഇസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോ ആയതുകൊണ്ട് ടു ഇസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോ ആയതുകൊണ്ട് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിനോട് സ്ലാൻഡ് ഹൈറ്റിൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കാം ടു ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്യുക ടു ഇസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടോട്ടൽ ഇത് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതിന് ടു ഇസ് ടു ത്രീ റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതിനായിട്ട് ആദ്യമേ എൻഡ് പോയിൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇതിനോട് പാരലായിട്ട് അടുത്ത ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ പോയിന്റിൽ കൂടെ ഒരു പാരല ലൈൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ലൈനിലൂടെ പാരലായിട്ട് വരച്ചു അപ്പം നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലൈൻ ഇപ്പം ഇതിപ്പം ടു ഇസ് ടു ത്രീ എന്ന
ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ആണ് ഈ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ഈ ഒരു ലൈൻ വരച്ചു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ വരച്ചു പാനൽ ലൈൻസ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു ഇസ് ടു ത്രീ എന്ന റേഷ്യോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇത് ലൈൻസിൻ്റെ കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ പഠിക്കാം റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റിൻ്റെ എക്സസൈസിൽ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് കൂടെ ഉള്ളു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് എനിക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് അയയ്ക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ് വരെ കുറച്ചുകൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് വര നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താലേ ശരിയാവുള്ളൂ സോ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക് യ